আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো ওয়েল ওয়েলকাম টু মজা মজা ইংলিশ আজকের যে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে মাস্টার ক্লাস অন কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান তো চলো শুরু করা যাক আমাদের মেইন আলোচনায় প্রথমে যে আমরা নিয়মটা রেখেছি সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান কমপ্লিটিং কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে আর শুরু করার আগে একটা কথা যেটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে আমি বিভিন্ন চ্যানেলে দেখেছি তার শর্টকাট করে এই সাজেশনগুলোকে আসলে প্রেজেন্ট করে হ্যাঁ বইয়ের যে পূর্ণাঙ্গ আসলে রুলসগুলোকে দরে তোলা হয় না ফলে অনেক কিছু গ্যাপ থেকে যায় তো আমি চেয়েছি এখানে যাতে মানে তোমাদের বয়ে হ্যাঁ এস এস সি এইস এসি দুটা বইকেই অ্যানালিসিস করে সবগুলোর মধ্যে কমন তো তোমাদের এস এস সির জন্য কমন এইস এসির জন্য কমন জে এসির জন্য কমন সবগুলোর রুলসই জানতে হবে অর্থাৎ ইংলিশ শুধু দুইটা চারটা অর্থাৎ তুমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের জন্য পাঁচটা রুলস জেনে মানে যদি এস এস সি বা এস এস সি বা জে এস সিতে অ্যাটেম্প করতে যাও তাহলে তোমার বাকি যে জিনিসগুলো রয়ে গেছে সেইগুলো কখন শিখবা আর এই জিনিসগুলো তো বাদ দিয়ে শেখার কোনো কিছু নাই ঠিক আছে এগুলো সবই জানতে হবে বুঝতে হবে ইংলিশ লিখতে পড়তে জানতে এগুলো জানা লাগবে ঠিক আছে তো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান প্রত্যেকটা রুলস অ্যানালাইসিস করব উদাহরণ দেখব এবং তোমাদেরকে এক্সারসাইজ দিয়ে দিব তোমার এক্সারসাইজগুলো করে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদেরকে হোয়াইট অ্যান্সারটা সবার আগেই দিবা ঠিক আছে আর যারা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করো নাই তাদের জন্য হচ্ছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ হচ্ছে পরবর্তীতে আরও মজার মজার ক্লাস আসতে চলেছে এবং ইনফরমেটিভ ক্লাস আসতে বলছে আমরা এই চ্যানেলে কোনো কিছুই বাদ দিব না অর্থাৎ একটা টপিকস পড়তে যা যা লাগে সবগুলাই পড়বো তো প্রথম যে রুলসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টু ডট ডট টু এর একটা রুলস এটা হচ্ছে তোমার সব বইয়েরই এস এস এবং এইস এস সির প্রথম রুলসটা এটা তো এই রুলসটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে স্ট্রাকচারটা যদি আমরা দেখি প্রথমে হচ্ছে স্ট্রাকচারে একটা সাবজেক্ট থাকবে তারপর হচ্ছে একটা ভার্ব থাকবে এবং সেই ভার্বটার পড়বে অর্থাৎ টু এই যে ভার্বটা এই টু ভার্বটার পরে একটা অ্যাডভার্ব বা অ্যাজেটিভ থাকবে ঠিক আছে তারপরে যে টুটা আছে সেটার সাথে সেটার পরে একটা মিনিং একটা বার্ব দিতে হবে ঠিক আছে এবং অবশ্যই মিনিংফুল হতে হবে ঠিক আছে তো চলো দেখা যাক আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই নিচ থেকে প্রথমে একটা এক্সাম্পল আছে ইউ আর টু শর্ট দেখো এখানে এই যে টু এই টু এর পরে টি ডাবলু এই টু এর পরে একটা কি আছে শর্ট একটা এজেটিভ রয়েছে ঠিক আছে তো তারপরে আমাদেরকে একটা ভার বানতে হবে ঠিক আছে অবশ্যই মিনিংফুল ভার বানতে হবে এনে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে এরকমভাবে তোমাদের অর্থাৎ ইনকমপ্লিট ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটা এরকমভাবে দেওয়া থাকবে কমপ্লিট করতে হবে তোমাকে ট্যুর পরে একটা মিনিংফুল ভার্ব দিয়ে তো দেখি আনসারটা কি হয় তো আনসারটা হবে ইউ আর টু শর্ট টু টাচ দ্য রুপ ঠিক আছে দেখো এখানে এই টুয়ের পরে একটা শর্ট হ্যাঁ এখানে এজেটি বার বার যে কোনো একটা কিছু আসতে পারে তারপর টুয়ের পরে একটা ভার্ব আছে তারপর হচ্ছে তুমি যাই মানে থাকে সেন্টেন্সে বা যাই লিখো ঠিক আছে তাহলে আনসারটা হলো ইউ আর টু শর্ট টু টাচ দ্য রোফ ঠিক আছে তারপর আরেকটা এক্সাম্পল দেখে নিই একা এই এখানে বলা হচ্ছে যে করিম ইস টু ডিসঅনেস্ট এই যে ডিসঅনেস্ট এই টুয়ের পরে একটা অ্যাজেটিভ রয়েছে তারপরে আমাদের এই ডিসঅনেস্টের পরে একটা টু দিয়ে তারপর একটা মিনিংফুল বার্ব দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে তাহলে চলো আনসারটা দেখে নিই করিম ইস টু ডিসঅনেস্ট টু স্পিক দ্য ট্রুথ ঠিক আছে এই যে টুয়ের পরে একটা ভার্ব মিনিংফুল ভার্ব দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করলাম ঠিক আছে তো এটা ছিল প্রথম রুলস টুয়ের পরে আমাদেরকে অবশ্যই একটা অ্যাজেটিভ বা অ্যাডভার্ব দিতে হবে এবং এই টুয়ের পরে একটা মিনিংফুল ভার্ব দিয়ে সেন্টেন্সটিকে শেষ করতে হবে ঠিক আছে এবং এই সেন্টেন্সটি হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব তারপর সাবজেক্ট ভার্ব সাবজেক্ট এবং ভার্বের পরে একটা টু আসবে টি ডাবল ও এই টুটা আসবে তারপর একটা অ্যাজেটিভ একটা ভার্ব আসবে তারপর একটা টু আসবে 
এবং এই টু এর পরে টি ও এর পরে একটা মিনিংফুল ভার্ব আনতে হবে ঠিক আছে যেমন এখানে एग्जांपलগুলো আমরা লিখেছি তো ঠিক আছে যদি এই এই প্রথম লাইনটা প্রথম রুলসটা যদি বোঝা হয় থাকে সবার তাহলে আমরা একটা প্র্যাকটিস দিচ্ছি প্র্যাকটিসটা অবশ্যই করে আমাদের করে কমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে তো দেখি প্রথম প্রথম হচ্ছে যে এক্সারসাইজটা আমরা দিয়েছি সেটা হচ্ছে দ্য প্রবলেম ওয়াজ টু হার্ড ওকে দ্য প্রবলেম ওয়াজ টু হার্ড তোমাকে এটা যদি বুঝে থাকো তাহলে এটা পুরো সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করে তারপর কমেন্ট করতে হবে তারপর এই যে এই জায়গায় আনসারের অপশন দিয়ে দিয়েছি তারপর দুই নম্বরে যেটা আছে তো ম্যান ইজ টু ওল্ড টু এর পরে একটা ওল্ড একটা যদি এখানে আছে তো তোমাকে একটা মিনিংফুল বার্ব দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করে দিতে হবে কমপ্লিট করে দেখ কমপ্লিট করে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে হবে তো এটা ছিল প্রথম রুলস যদি তারপরও বুঝতে প্রবলেম হয়ে থাকে এটাকে আবার রিপিট করে দেখবা তাহলে ইনশাল্লাহ আর বাকি থাকবে না বোঝা ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা নেক্সট যে রোলটা আছে সেটাতে আমরা যাই নেক্সট হচ্ছে সেই টুয়ের একটা রোল কিন্তু এই টুয়ের এখানে টু ডট ডট টু হবে না এখানে হবে টু ডট ডট ফোর ঠিক আছে ঠিক সেইমভাবে যে সাবজেক্টটা থাকবে স্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি স্ট্রাকচার যদি দেখি যে সাবজেক্টের পর একটা ভার্ব থাকবে তারপর হচ্ছে টি ও ডাবলু থাকবে এবং তারপরে একটা অ্যাজেটি বা থাকবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ফোর থাকবে কিন্তু আগে আমরা এই জায়গাটাই ফোর না ফোর না বসিয়ে টু বসিয়েছিলাম এবং তারপর একটা মিনিংফুল বার্ব দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করেছিলাম অর্থাৎ ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করেছিলাম টু এর পরে একটা মিনিংফুল বার্ব দিয়ে কিন্তু এখানে যদি আমরা ফোর ইউজ করি বা ফোর দেওয়া থাকে তোমার ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সে তাহলে ফোরের পরে অবশ্যই একটা পার্সন নিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে পার্সন বা অবজেক্ট এটা হতে পারে নামও হতে পারে এখানে প্রোনাউনও হতে পারে ঠিক আছে একটা পার্সোনাল অবজেক্ট নিতে হবে মানে এখানে নামও হতে পারে প্রোনাউনও হতে পারে তারপর হচ্ছে একটা মিনিংফুল ওয়ার্ড নিতে হবে ঠিক আছে তো পার্সোনাল অবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি কি অনেকে যদি না জানো সেগুলো হচ্ছে পার্সোনাল অবজেক্ট হচ্ছে এগুলো মি আস ইউ দ্যাম হিম এগুলো হচ্ছে পার্সোনাল অবজেক্ট ঠিক আছে তো এই নিয়মটা যদি বুঝে থাকো তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পলও যাই প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে দ্য লুড ইজ টু হ্যাভি ফর মি তাহলে এখানে ফর এবং একটা পার্সোনাল অবজেক্ট দিয়ে দেওয়া আছে এই যে এই টোয়ের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাভি এখানে আমরা একটা এখানে এই হ্যাভিটার একটা ই মিস্টেক হয়ে গিয়েছে তো তোমরা একটু বুঝে নেবে টাইপিংয়ের সময় হয় টাইপিংয়ের সময় এটা খেয়াল করা হয়নি হয়তো তো এখানে দেখো আমরা একটা মিনিংফুল বার্ব আমরা বলেছিলাম যে সাবজেক্ট বা পার্সোনাল অবজেক্টের পরে সেটা নাম হতে পারে প্রোনাউন হতে পারে তারপর একটা ভার্ব দিতে হবে এবং দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে তাহলে আনসারটা যদি দেখি দ্য লুড ইজ ইজ টু হ্যাভি ফর মি টু হ্যাভি ফর মি এখানেও একটু মিস্টেক হয়ে গিয়েছে অনেক অনেক আসলে সরি এটা আসলে দেখা হয়নি তো এখানে এই যে টুটা চলে আসবে হেভির পড়বে এই টুটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে টুটা ইউজ করে তারপর ফর টিউটার পরে একটা আমাদের অ্যাডভার বাজেটিভ লাগবে তো এখানে সেই পার্স অফ স্পিচটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপর ফরের পরে আমাদের একটা পার্সোনাল অবজেক্ট দিতে হবে স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা পার্সোনাল অবজেক্ট দিয়ে দিলাম এবং হচ্ছে একটা মিনিংফুল বার্ব দিতে হবে এবং বার্বটা দিয়ে দিলাম তাহলে আনসারটা হলো দ্য লুড ইজ টু এখানে কিন্তু অবশ্যই এই টু টি ডাবল ওটা এই ইসের পরে অর্থাৎ হ্যাভের হ্যাভির পূর্বে হ্যাভি এজেটিভের পূর্বে এটাকে বসাই দিতে হবে ঠিক আছে ফর মি হ্যাভি একটা এক্সাম্পল দেখি ইট ওয়াজ টু ইট ওয়াজ টু হার্ড ফর দ্যাম তাহলে এখানে দেখো এই টু এর পরে একটা এজেটিভ রয়েছে এবং ফরের পরে আমাদের পার্সোনাল একটা অবজেক্ট রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে দ্যাম ঠিক আছে তো ইট ওয়াজ টু হার্ড ফর দ্যাম তাহলে আমাদের এখানে একটা ওয়ার্ব দিতে হবে ঠিক আছে যেহেতু আমাদের পার্সোনাল অবজেক্ট দিয়ে দেওয়া আছে আবার অনেক সময় পার্সোনাল অবজেক্টগুলো নাও দেওয়া থাকতে পারে শুধু ফর দিয়ে ডট ডট দিয়ে একটা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স দেওয়া থাকতে পারে সেটাকে কমপ্লিট করতে বলা হতে পারে ঠিক আছে তো এখানে অ্যাকচুয়ালি 
দেওয়া আছে সেটা আমাদের যেটা করতে হবে সেটা একটা ভার্ব নিয়ে আসলেই চলবে তো দেখি অ্যান্সারটা কি হয় ইট ওয়াজ টু হার্ড ফর দ্যাম টু সলভ ঠিক আছে দ্বিতীয় নাম্বার রুলসটা যদি বুঝে থাকো তাহলে এখানে কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে দিচ্ছি এক্সারসাইজগুলো অবশ্যই করে এক্সারসাইজগুলো কমপ্লিট করে কমেন্ট করে জানাবি যে এবং আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে যে তোমরা বিষয়টা বুঝছো কি না এবং যদি তোমরা কমেন্ট করে জানাও তাহলে মানে বুঝতে পারবো আসলে সবাই বিষয়টা বোঝা বুঝতে পেরেছো তো এখানে আমরা দুইটা এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি তোমরা এই দুইটা এক্সারসাইজ করে তারপর হচ্ছে কমেন্ট করে দিবা তারপর চলো আমরা দ্বিতীয় যে নিয়মটা আছে সেটাতে যাই সরি তৃতীয় যে নিয়মটা আছে সেটা যাই তৃতীয় নিয়মটা হচ্ছে সো ডট ডট দ্যাটের নিয়ম ঠিক আছে এখানেও একটা সাব প্রথমে একটা সাবজেক্ট থাকবে তারপর একটা ভার্ব থাকবে তারপর সো এবং সো এর পরে একটা অ্যাডভার্ব বা অ্যাজেটিভ থাকবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দ্যাটটা আসবে দ্যাটটা একটা অ্যাজেটিভ বা একটা অ্যাডভার্বের পরে আসবে ঠিক আছে নিয়ম অনুসারে এখানে কিন্তু স্ট্রাকচারটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সোর পরে একটা অ্যাডভার্ব বা অ্যাজেটিভ থাকবে তারপর হচ্ছে একটা ড্যাট আসবে তারপর আবার সাবজেক্ট বার্ব এবং অবজেক্ট বা যেটাই থাকে সেটা পরের অংশে বসবে ঠিক আছে তো এটা ছিল তিন নম্বর নিয়মটা দেখি আমরা এটা উদাহরণ দিকে নিই বা এক্সাম্পল দিকে নিই দেখো করি মোয়া সো ইল সোয়ার পরে আমাদের একটা কি আছে একটা অ্যাজেটিভ আছে ঠিক আছে সো ইল এখন আমাদের কি যেটা করতে হবে একটা ড্যাট দিয়ে তারপর একটা সাবজেক্ট দিতে হবে এবং একটা মিনিং অর্থাৎ একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য নিয়ে যে তোমরা যদি সো দ্যাটের পরে সো এর পর পূর্বে যে অংশটা যে টেন্স পাও পরে কিন্তু দ্যাটের পরে কিন্তু সেই টেন্সটাই লিখতে হবে ঠিক আছে তো দেখি আমরা একটা এক্সাম্পলের উদাহ আনসারটা দেখি এক্সাম্পলটা তাহলে দেখো করিম ও সো ইল দ্যাট হি কোড নট ওয়াক হ্যাঁ এখানে ফার্স্ট টেন্স আছে এই জন্য এখানে দ্যাটের পর আমরা ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করেছি তাহলে দেখো প্রথম স্ট্রাকচারটা আমরা যেটা বলেছি যে সাবজেক্ট ভার্ব সো এর পরে অ্যাডভার্ব অ্যাজেটিভ থাকবে তারপর হচ্ছে একটা ডেট থাকবে তারপর আরেকটা সেন্টেন্স শুরু হবে যেটাতে থাকবে সাবজেক্ট এবং ভার্ব এবং পূর্বের যে সো দ্যাটের পূর্বের যে অংশটা আছে ইনকমপ্লিট অংশটা আছে সেই অংশটাই যে টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে ডেটের পরে সেই টেন্স ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে আরেকটা 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 উদাহরণ দিয়ে নিই বলা হচ্ছে যে রহিম ইজ সো পোর দ্যাট হি ক্যানট গো আউট ঠিক আছে তো এখানে যে যেরকমভাবে থাকবে বিষয়টা যে করহিম ইজ সো ফোর ঠিক আছে দেন এখানে ডট ডট দিয়ে খালি অংশ থেকে যাবে তোমাকে এটা অ্যান্সার করতে হবে তোমাদের জন্য একটা এক্সারসাইজ এখানে থাকলো দ্য ম্যান ইজ সো ওল্ড দ্য ম্যান ইজ সো ওল্ড ঠিক আছে তারপরে কি করতে হবে অনুসারে নিয়ম অনুসারে প্রয়োজন হয় তোমরা অ্যান্সারটা দেখি করবা ঠিক আছে দেখি এই যে এখানে এটাকে একটু পজ করে তারপর হচ্ছে দেখে দেখে প্রয়োজন হয় অ্যান্সারগুলা করে নেবা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে করিম সো ডিজনেস্ট করিম সো ডিজনেস্ট তো আরেকটা উদাহরণ দেওয়া হলো এটা হচ্ছে ডেট দিয়ে তারপর বাকি অংশটা লিখতে হবে এবং সেম টেন্স ইউজ করতে হবে তো এটা ছিল তিন নম্বর নিয়মটা এখন আমরা চার নম্বর যে নিয়মটা আছে সেটা দেখব চার নম্বরে যে নিয়মটা আছে সেটা হচ্ছে সো দেটের নিয়ম আগে সো দেটটা কে ছিল সো ডট সো ডট 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 ড্যাট ছিল কিন্তু এখন হচ্ছে সো এবং দ্যাট একসাথে ব্যবহার করা হবে এবং এই সো দেটের পূর্বে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স থাকবে পরে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স দিয়ে সেন্টেন্সটাকে শেষ করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে যে আমরা ভার্বগুলোকে নিয়ে আসবো সেটা সেগুলো হচ্ছে অর্থাৎ মডেল ভার্ব কিছু মডেল ভার্ব নিয়ে আসতে হবে যেগুলো বেশি ব্যবহার হয় তার মধ্যে হচ্ছে মে ক্যান কোট মাইট এগুলো ব্যবহার করতে হবে এবং মেইন ভার্ব ব্যবহার করে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে তাহলে দেখি আমরা একটা নিয়ম দেখি প্রথম হচ্ছে হি উইটস মোর সো দ্যাট হি উইটস মোর সো দ্যাট সো দ্যাট সো দ্যাটটা আসলে অনেক জেন বোঝায় হ্যাঁ সে অনেক পড়াশোনা করে যেন সে একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারে ঠিক আছে তো দেখি আমরা অ্যান্সারটা দেখি নি হি রিডস মোর সো দ্যাট হি ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট ঠিক আছে দেখো এখানে আমরা ক্যান ইউজ করা হয়েছি আমি এখানে লিখিয়ে দিয়ে দিয়েছি যে এখানে বার্ব হিসাবে 
অর্থাৎ মেইন বাবের সাথে সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে এখানে মে খ্যান কুড মাইন্ড বসবে অর্থাৎ এগুলোকে আমরা মোরাল ভার্ব বলে থাকি ঠিক আছে তারপর দ্বিতীয় উদাহরণটায় যাই বলছে দ্য ইট ফুড সো দ্যাট তোমরা আসলে ফুড খেয়ে খাও ঠিক আছে কিসে জন্য খাও আমাদের বডি বা মাইন্ড খুব ফিট রাখার জন্য আমরা ফুড খাই তাহলে এটা যদি কমপ্লিট করি তাহলে বিষয়টা হয় এরকম দে ইট ফুড সো দ্যাট দে ক্যান গেট স্ট্রেংথ ঠিক আছে তো এটা ছিল চার নাম্বার রুলস এই চার নাম্বার রুলসটা যদি বুঝে থাকো অবশ্যই নিচের এক্সারসাইজটা করে দিতে হবে করিম রান ফাস্ট সো দ্যাট ঠিক আছে তারপর বাকি একটা অর্থাৎ টেন্স অনুসারে বা টেন্স অনুসারে মেনিফুল একটা সেন্টেন্স বাকি যে গ্যাপ অংশটা আছে সেটাই অর্থাৎ ইনকমপ্লিট অংশটা আছে সেটা কমপ্লিট করতে হবে তারপর দুই নম্বর হচ্ছে আই ক্লোজ দ্য ডোর সো দ্যাট হুম তো এখানে সো দ্যাটের উপরে আর একটু সেম টেন্স অনুযায়ী একটা মেনিফুল বাক্য অর্থাৎ কমপ্লিট একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে অর্থাৎ যে ইনকমপ্লিট জায়গাটা আছে সেটাকে কমপ্লিট করতে হবে তো এটা ছিল চার নাম্বার নিয়ম এখন হচ্ছে আমরা পাঁচ নম্বর যে নিয়মটা আছে সেটাতে যাই পাঁচ নম্বর হচ্ছে প্রোভাইডেড প্রোভাইডেড দ্যাট এবং প্রোভাইডিং দ্যাট এই তিনটা ওয়ার্ডের মিনিং হচ্ছে একই যদি যদি মানে ইফ ইংলিশে আমরা ইফটা যে ইউজ করি ইফের একটা সমার্থক শব্দ হচ্ছে এইগুলো প্রোভাইডি প্রোভাইডেড দ্যাট প্রোভাইডিং দ্যাট ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ইফে সমার্থক শব্দ ইফে অর্থাৎ ইফের মতো এগুলোকে ইউজ করা হবে তো দেখি আমরা আসলে সেন্টেন্সে কীভাবে আমরা এগুলোকে ইউজ করি তো আমি এখানে স্ট্রাকচারটাও দিয়ে দিয়েছি প্রথম হচ্ছে এটার যে সাধারণত যে স্ট্রাকচার এটা আমরা এই ইউজেসটা এটা পাই সেটা হচ্ছে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা অবজেক্ট থাকবে অর্থাৎ প্রথম একটা পুরো একটা বাক্য থাকবে তারপরে প্রোভাইডেড দেট বা প্রোভাইডেড বা প্রোভাইডিং দ্যাট এগুলো থাকবে তারপর তোমাকে একটা মিনিংফুল বাক্য লিখতে হবে কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হবে যেটা সাবজেক্ট বার্ব এবং অবজেক্ট থাকতে পারে বা অবজেক্ট নাও থাকতে পারে ঠিক আছে তো দেখি আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি প্রথম যে এক্সাম্পলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আই উইল অ্যাগ্রি টু গো প্রোভাইডিং দ্যাট আর প্রোভাইডেড আর প্রোভাইডেড দ্যাট ঠিক আছে আই উইল এগ্রি টু গো প্রোভাইডিং দ্যাট যে কোনো একটা আমরা বসাতে পারবো এখানে তাহলে আমরা প্রোভাইডিং দ্যাট যদি যদির যদিটাকে মিন করে ইংলিশের এই যদিটাকে যদি মিন করে বা ইফটাকে যদি মিন করে তাহলে আমরা কি দিব আই উইল এগ্রি টু গো আই উইল এগ্রি টু গো অ্যান্সারটা কী হবে আই উইল এগ্রি টু গো প্রোভাইডিং দ্যাট আর প্রোভাইডেড আর প্রোভাইডেড দ্যাট মাই এক্সপেন্স আর পেইড মাই এক্সপেন্সেস আর পেইড ওকে দেন পরবর্তী যে উদাহরণটা আছে সেটা দেখিনি দুই নম্বরে উই শাল স্টোর দ্য প্রোগ্রাম প্রোভাইডেড যদি আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করব যদি প্রোভাইডেড সারকামস্টেন্সেস ফেভার আস সারকামস্টেন্সটা যদি আমাদেরকে ফেভার করে তাহলে আমরা এই প্রোগ্রামটা স্টার্ট করব ঠিক আছে তাহলে এই প্রোভাইডেড দ্যাট প্রোভাইডিং দ্যাট এবং প্রোভাইডেড আমাদের কোন ধরনের মিনিং দেয় সেটা হচ্ছে ইফ ইফের মতো একটা মিনিং দেয় আমরা ঠিক আছে দেন তোমাদের জন্য যে এক্সারসাইজটা রয়েছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সবিহা উইল শাইন ইন লাইফ প্রোভাইডেড দ্যাট তারপর আমাদেরকে ক্লোজ দিতে হবে ক্লোজ বা একটা একটা সেন্টেন্স লিখতে হবে প্রায় যেটাতে সাবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট থাকতেও পারে না থাকতে পারে কিন্তু সাবজেক্ট বার অবশ্যই থাকবে এবং এই নিয়মে এটাকে কমপ্লিট করতে হবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দুই নম্বরে যেটা দুই নম্বর যে উদার এক্সারসাইজটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কিউ উইল ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন প্রোভাইডেড দ্যাট বা প্রোভাইডিং দ্যাট বা প্রোভাইডেড ঠিক আছে যে কোনো একটা বসায়া তো এগুলো যদি ওরতে আমি আবার রিপিট করতেছি যদি ওরতে ব্যবহার করা হয় তাহলে অ্যান্সারটা করবে এগুলা নিচে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দেবে তারপর আমরা পাঁচটা রুল শেষ করলাম আশা করি পাঁচটা রুল সবার বোধগম্য হয়েছে এখন যদি তোমাদের অ্যাকচুয়ালি একটু উপকার হয়ে থাকে ক্লাসটাই অবশ্যই তুমি আমাদের চ্যানেলটা চ্যানেলটায় ঘুরে যাবা এবং এখানে চ্যানেলটায় ঢোকার পূর্বে একটা লাল একটা আইকন দেখবা সেখানে সাবস্ক্রাইব করে নিবা 
जान परवर्ती को क्लस आसे से तुम सब आगे पे जाओ और अवश्य शेयर कर नहीं जो सबाई एक्चुअल मैसेजा पाए उपकृत होते ठीक है एवं जरा जरा अलरेडी सबसक्राइब ए शेयर कर फिले तक अनेक अनेक धन्यवाद थैंक यू वेरि माच दें जयपुर जो रोल से लेट्सर एक रुल्स से फर फेयर दैट और फेयर अफ सामथिंग लेस मैं हे तुम कोचु खे बी ठीक है बी पे तुम से तुम्हार पीछन एक बी क्च करते को जिन कमप्लीट करा ना कर क्षेत्र ठीक है यकम एक मैं अर्थात पाचे बी है जे पीछन एक बी थे से एक थे तो यहने जो है एक प्रथम अनेक समय देखा जाए एक इम्पारेटिव सेंटेंसर मत एक स्टेटमेंट थे अनेक समय देखा जाए सबजेक्ट बार्बर अबजेक्ट तपर हे लेपर सबजेक्ट बार्बर एक कम्बिनेशन थे तो एखे जो विषय से लेस्टर पर जेटाई हूँ जेटाई थकुक इम्पारेटिव सेंस थकुक और सबजेक्ट थकुक और ना थकुक लेस्टर पर बार्बगुल आनबो अर्थात लेस्टे पर बार्ब टनब कमप्लीटिंग कमप्लीट कर कमप्लीट कर लेस्टे पर बार्ब टनब से अवश्य सुर माइट होते हैं हे अबजेक्ट बस ठीक है अवश्य सुर माइट आनबो अन्न के आना जाए ना तो देखिए रोजटा एक्साम्पल देखी एक्साम्पल प्रथम से हि वर्क फार्स्ट लेस्ट हि वर्क फार्स फार्स्ट लेस्ट आंसर देखनी हि वर्क फार्स्ट लेस्ट हि शुड उच स्कूल इन टाइम ठीक है हि वर्क फार्स्ट लेस्ट एखे लेस्टर जो स्पेलिंग से ठीक है ये प्रथम रुल्स जेटा दे एल एस टी लेस्ट इट ठीक है इन तो भूल क्रम टाइपिंग हो गए एक्चुअल तो तुम्हारा एखन थे देखे देखिए लेस्ट लेस्ट है ये लेस्ट होना ठीक है ठीक है तो हि वर्क फार्स्ट लेस्ट हि शुड रिच स्कूल इन टाइम तेल दर को लेस्टे पर यह अंशा जे तुम लिख सो एक सबजेक्ट वार्ब ए अबजेक्ट दिए लिख सेंटेंसटा कमप्लीट कर सूट बसिए ठीक है एखे तुम माइट बसाते पर बसाना जाए ना ठीक है तो परवर्ती उदाहरण देखे नहीं वर्क हार्ट लेस्ट एल इ एस टी एखे नट एल इ एस टी ठीक है सो देखी एखे क्योंकि वार्क हार्ड वार्क हार्ड देखो स्टेटमेंट क्योंकि एक इम्पैटिव सेंस के इम्पैटिव सेंस बोझा ठीक है वार्क हार्ड एक उपदेश दिखे और बस दिखे एरक बोझा तो यह एक लिखे दिए इम्पैटिव सेंस थक एक सबजेक्ट बार अबजेक्ट थक लिस्टा थक बाकी अंशा एक सबजेक्ट बार अबजेक्टर दिए कमप्लीट करते हैं से बार्ब हिसाब से शूट बा माइंड बसाते हैं ठीक है तो यार आंसर का देखनी वर्क हार्ड लास्ट यू शुड फेल टू उच यो ठीक है तो ये छो नम्बर छय रुल्स छय नम्बर रुलटा तो एखे तुम्हारे तुम्हारे जो रखा एक्सारसाइजगल एक देखे नहीं एक नम्बर हम उड डेले जैकली लास्ट तरह हे करते एक मिनिंगफुल सेंटेंस लिखते हैं से बार्फ हिसाब से अवश्य शूट बा माइट थे शूट बा माइटर पर तुम सबा जान एक बार्बर बेस फर्म दीते हैं कारण आप जी मडल पर सब समय बार्बर बेस फर्म बेस फर्मटा है तपर दु नम्बर जो एक्सारसाइजा रही है से हि वन एवे लेस्ट हाँ तो ये क्योंकि सेम विषय तब एखे जो विषय से लेस्टे पर अवश्य शूट बा माइट दी केंटेंसटा कमप्लीट करते हैं तरह जो बार्ब आस अवश्य बेस फर्मे ठीक है तो ये दुटी एक्सारसाइज जो बुझे थको तो अवश्य कमेंट कर कमेंट बक्से अन्सारगल 
দিয়ে দিবা তাহলে আমরা পরবর্তী যে রুলসটা আছে বা রুলটা আছে সেটাতে আমরা দেখি যেটা হচ্ছে আনলেস আনলেসের ইউজেস আনলেস মানে হচ্ছে ইফ নট মানে যদি না বাংলাতে যদি না বোঝায় তো আনলেসটা হচ্ছে আনলেসের ক্ষেত্রে প্রথমে কখনো কখনো আনলেসটা যেটা হয় যে সেন্টেন্সের শুরুতে বসে যায় হুম সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তো যেই অংশটাই যে অংশটাই আনলেসটা থাকবে সেই অংশে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড কিন্তু বসানো যাবে না ঠিক আছে আনলেসের যে অংশটা থাকবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করার সময় যে অংশটা আনলেস থাকবে সেখানে তুমি কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড দিতে পারবে না ঠিক আছে অন্য পরবর্তী যে অংশটা থাকবে অর্থাৎ তোমাকে যদি এই অংশটা দেওয়া হয় সাবজেক্ট পেলা বার দিয়ে যদি একটা অংশ দিয়ে দেওয়া হয় এবং এই অংশটা তোমাকে কমপ্লিট করতে বলে তাহলে তুমি আনলেসের পরে অবশ্যই নেগেটিভ ওয়ার্ড দিবা না যদি এখানে এই অংশটা দিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ আমি এই যে অংশটা যদি দিয়ে দেওয়া হয় প্রথম অংশটা যদি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পরের অংশটাই তুমি নেগেটিভ ওয়ার্ড বসাতে পারবা না বসালো সমস্যা নেই ঠিক আছে তো আমরা একটা উদাহরণ দেখে নিই ফর এক্সাম্পল আনলেস ইউ উইড এটা লিভি তুমি যদি মনোযোগ সহকারে না পড়ো তাহলে কি হতে পারে ঠিক আছে তুমি যদি ভালো করে না পড়ো তাহলে কি হবে তো আনসারটা দেখি আনলেস ইউ উইড অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল ফেল তুমি যদি অ্যাটেন্টিভলি না পড়ো তাহলে তো অবশ্যই ফেল হবে ঠিক আছে তো এটা ছিল একটা এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দেখে নিই সেটা হচ্ছে আনলেস ইউ স্টার্ট অ্যাডভান্স তুমি যদি এখনই শুরু না করো কিছু তাহলে কি হবে হুম গ্যাচ করো গ্যাচ করে যদি আমার অর্থাৎ তুমি এটাও করতে পারো আমি এক্সাম্পলগুলো যেহেতু পরে আনসারটা দিচ্ছি তোমরা এটাকে পজ করে তারপর তোমরা নিজেরা এখানেও আনসারটা তো মানে দিয়ে দিতে পারো হ্যাঁ এক্সারসাইজ তো আমি দিচ্ছি আনলেস ইউ স্টার্ট এট ওয়ান্স ইউ উইল ফেল টু উইচ ইউর গোল ওকে যদি তুমি এখনই শোনা না করো তাহলে তুমি তোমার গোলে যেতে পারবে না তো আমরা কয়েকটা ইউ দিয়ে দিই এক্সারসাইজ দিয়ে দিই এক্সারসাইজ প্রথম যে এক্সারসাইজটা আছে ইউ উইল নট শাইন আনলেস ওকে তারপর হচ্ছে যদি বুঝে থাকো তাহলে এই এক্সারসাইজটা আনসারটা করে তারপর কমেন্ট করবা দুই নম্বরে যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে সরি এখন আমরা রুলস আট নাম্বার যে রুলটা আছে সেটা দেখ সেটার মধ্যে হচ্ছে আনটিল এবং টিল আনটিল এবং টিলের একটা নিয়ম আনটিল মানে বা টিল মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না বা শেষ পর্যন্ত এরকম একটা বাংলা মিনিং দেয় আমাদেরকে ঠিক আছে তো আনটিল বা টিলের পরে একটা অ্যাফার্মেটিভ মোড লাগবে এবং সেটা অবশ্যই মিনিংফুল একটা সেন্টেন্স থাকা হবে তাহলে দেখি আমরা ফর এক্সাম্পল আনটিল উইট আনটিল উইট আনটিল এরকম একটা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স যদি দেওয়া থাকে সেটাকে কমপ্লিট করতে হলে আমাদের কি করতে হবে দেখি আনসারটা উইট আনটিল আর টিল হি কামস অর্থাৎ সে আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো ঠিক আছে এরকম এরকম বাংলাটা তারপর দ্বিতীয়টা দেখিনি রোহিমস মাদো উইল বি নার্সিং হিম টিল হুম রোহিমস মাদো উইল বি নার্সিং হিম টিল যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত সে নার্সিং করবে কতক্ষণ পর্যন্ত দেখি আনসারটা রোহিমস মাদো উইল বি নার্সিং হিম টিল হি কামস রাউন্ড অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত সে কামস রাউন্ড না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কি করবে নার্সিং দিবে সেবা দিবে বা নার্সিং করে যাবে তাকে তো এটা ছিল আট নম্বর যে নিয়মটা সেটা তো এগুলো হচ্ছে খুবই এত ক্রিটিক্যাল নিয়ম না এগুলো খুবই আর এই জিনিসগুলো হচ্ছে তুমি যদি না পড়ো তাহলে তোমাদের প্রত্যাহিক যে ইংলিশটা আছে হ্যাঁ সেগুলো তো ইটিল এবং আনটিলের ব্যবহারগুলো মানে করতে অনেকটা তোমাদের সমস্যা হবে ঠিক আছে তো এগুলো যেমন আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট পাশাপাশি হচ্ছে প্রত্যাহিক আমাদের ইংলিশ পলা এবং লেখার ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু জানাটা আবশ্যক তারপর আমরা কয়েকটা এক্সারসাইজ দিয়ে দিই দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আমরা পরবর্তী যে নিয়মটা আছে সেটাতে জাম্প করি পরবর্তী যে নিয়মটা আছে সেটা হচ্ছে রুল নাম্বার নয় অর্থাৎ নাম্বার নাইন সেখানে আমরা দো এবং অল দোর যে নিয়মটা সেটা করবো দো এবং অল দো মানে হচ্ছে যদিও হুম তো মিনিং একই একই রকম দোটার মিনিং তো স্ট্রাকচারটা হচ্ছে অল দো 
मिनिंगफुल सेंटेंस लिखे दीते ठीक है तो साधारण दुटा क्लोज थे प्रथम क्लोज थे पर एक तुम कम अर्थात प्रथम क्लोज देव थे एक इनकमप्लीट सेंस बोझा ठीक है तो तुम्हें कमप्लीट कर कमप्लीट सेंस नहीं आसते है एने वमप्लीट सेंस कमप्लीट सेंटेंस एने ये कमप्लीट करते हैं तो देखिए हमें दो और ऑल दो हिज पोर जदिव से गरीब तबु से दयालु ठीक है यू लिखते से पुर उपकारी देखिए हमारे आंसर टाइम अल दो हिज पोर हि इज अनेस्ट जदिव से गरीब क्यों से क्यों क्योंकि नहीं जदि से कमा दिए ये उठे दिए दीजिए तो अल दो हिज पोर हि इज अनेस्ट जदिव से गरीब क्यों से बांगला मिनिंग टाइम दिखे अल दो हि हाट गुड क्वालिफिकेशन जदिव तरह भलो क्वालिफिकेशन आट से कि करते जब पाचेना विषय ए रखम आंसार दीते तो तुम्हारा जो निजे के आो जालाई कर नीते चाओ तेल आन्सार देव रेखे तुम्हारा पास कर आन्सार कर गुड अल अल दो हि हाट गुड क्वालिफिकेशन हि डिड नट गेट ए जब अर्थात तर भलो क्वालिफिकेशन देखा फलो पर जब पाचेना एट बोझा मिनिंग तर एक एक्सारसाइज देखी हि दो हि वोक हार्ट जदिव से अनेक कठोर परिश्रम कर तपर से क्यों करते लिखते हो तुम्हें तुम्हारे आंसर कर दो हि हि वज उक जदि से मैं दुरबल छो तपर से ये क्षेत्र कर फिल क्षेत्र कर फिल ठीक है तो ये छो दुई नम्बर एक्सारसाइजा तो चलो आप परवर्ती जो नियम टाइम से नम्बर टेन नम्बर टेन जो है से पार्टे ये पार्टा से दस टा नियम नहीं आलोचना करब से पूरा विषय तीनटे पार्टी सजा तीनटे पार्टे सजा कारण हे तुम्हें एक साथ एक दीते कारण अने के देखा जाए तुम्हार पैशन था क्या एत कौन एक जिन पढ़ा सब एज तीनटे पार्ट कर दीची तुम्हारा जेटा करवा चैने गए प्रत्येक पार्ट एक एक देखे नहींवा ठीक है एक् जो ये पार्टा देखो परवर्ती पार्टा कल की देखे नीते पर एक घंटा पर दी देखे नीते पर ठीक है ये पार्ट से हमें हमें तीनटा पार्ट कर पुरोटा नहीं आलोचना करी तेल प्राय कान घंटार ऊपर लगते परे ठीक है तो ये अनेक दिन आसले एखने तो सब चिंता कर क्लस दीते हे ये हमें कमे कम कर दीची ठीक है पार्ट कर दीची तो जाते सबा मैंने ये करते तुम्हारा जरा एकसाथे पढ़ते ही पर पढ़ा ये करते तुम्हारा एकसाथे सबग देखे नीले और बस भलो है ठीक है तो देखिए इन्सपायर और डेसपायर आसल क्य मिनिंग इन्सपायर और डेसपायर हे सत्य बांगला मिनिंग हे सत्य तो इन्सपायर और डेसपाय जुक्त एक इनकमप्लीट सेंटेंस देवा थकते सबजेक्ट और बार्ब जुक्त कर कमप्लीट करते ठीक है एवं एक इनकमप्लीट सेंटेंस देव थकते सबजेक्ट और बार्ब दिए तुम्हें से इन्सपायर अफ ए डेसपायर दिए कमप्लीट करते तो देखी हमें नियम का देखी इन्सपायर अफ और डेसपायर हिज पवार्टी इन्सपायर और डेसपाय हिज पवार्टी अर्थात तर पवार्टी थका सत्व की से करे की से करते देखी इन्सपायर अफ डेसपाइट हिज पवार्टी हि इज अनेस्ट अर्थात से दरिद्र हार सत्ते क्यों अनेस्ट सीस तो दुई नम्बर जो नियम से देखी एखे एखे एक रकम कर लिखी एखे हम डेसपाइट क्योंकि पौरे देव आज ठीक है तो आगे तुम्हें कमप्लीट अंशा कर डेसपाइट हिज इनोसेंस तर इनोसेंस सत्तेनोसेंस टा सत्ते मैं तर मध्य क्यों आई आंसर मध्यम द बज पानिस्ड डेसपाइट हिज इनोसेंस अर्थात 
তার তার ইনোসেন্স সেই ইনোসেন্স হওয়ার পরেও বা সত্ত্বেও তাকে শাস্তি দেওয়া হলো ঠিক আছে তো এটা ছিল নাম্বার টেন তো আমরা এখানে এক্সারসাইজগুলো দেখিনি এক্সারসাইজ হচ্ছে ডিসপাইট অফ হিজ হ্যাভিং কোয়ালিফিকেশন অর্থাৎ তার ভালো কোয়ালিফিকেশন থাকা সত্ত্বেও সে কি করতে পারে নাই বা তাকে কি দেওয়া হয় নাই তাকে তার প্রাপ্য দেওয়া হয় নাই এরকমও হতে পারে বা তোমরা মিনিং তোমরা যদি বলে বুঝে থাকো তাহলে তোমরা নিজেরাই আসলে অ্যান্সারটা করে ফেলতে পারবে তারপর দুই নম্বরে যে এক্সারসাইজটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে ইন্সপাইট অফ আর ডেসপাইট হিজ উইকনেস তার উইকনেস থাকা সত্ত্বেও সে কী করেছিল পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করেছিল বা এটা করে ফেলেছিল এটা করে ফেলেছিল যেটা উইকনেস থাকলে আসলে সম্ভব না ঠিক আছে কিন্তু সে করে ফেলেছিল বিষয়টা এরকম তো এই ছিল টোটাল ফার্স্ট পার্টের আলোচনা তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ টোটাল বিষয়টা এবং অবশ্যই যেটা করবে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে যাতে পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো আসে যাতে তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও এবং পেয়ে উপকৃত হতে পারো হতে পারো এবং যারা তোমরা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছ তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং যারা শেয়ার করেছ তাদেরকে আরও বেশি ধন্যবাদ ঠিক আছে তো যদি এরকম আমাদের আমাদের সাথে থাকো তাহলে আমরা আরও ভালো ভালো ক্লাস যত তাড়াতাড়ি পারি নিয়ে আসার চেষ্টা করবো এবং তোমরা তোমাদের ডিমান্ডও কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকো আর আমার জন্য তো করো এই জন্য তোমাদেরকে নতুন নতুন ক্লাস দিতে পারি তো ধন্যবাদ সবাইকে যারা এতক্ষণ পর্যন্ত কষ্ট করে ভিডিওটা দেখেছো সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ ঠিক আছে